ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇന്ത്യ മുഴുവനും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും എല്ലാ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തി ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൻ്റെ വൈൻഡ് അപ്പ് എപ്പിസോഡാണ് ഇത് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായ ചെലവുകൾ എത്ര രൂപ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി മൊത്തം എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായി അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ അത്രക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാട്ടിലും എന്താ പറയുന്നത് മികച്ചതെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിച്ചാൽ തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് അല്ലെ യെസ് ഏകദേശം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മൂന്ന് മാസം എടുത്ത യാത്രയാണ് അപ്പൊ ആ യാത്രയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്ങും പിന്നെ എത്ര രൂപ ചെലവായി എന്നുള്ളതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറയാം അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കന്യാപുരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കറിങ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തി ചേഞ്ചസ് വരുത്തി എന്നുള്ളതും ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന അവിടെ ചെയ്ത് വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഒച്ചയും ബഹളവും അവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഫുള്ള് ഇപ്പൊ വണ്ടി നല്ല ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പോലെയാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ അറ്റത്തും തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത് പോയ സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സിൽവർ അല്ലേ വീൽസ് ഫുള്ള് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തു ടയർ സെയിം ടയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വീൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിൽവർ മൊത്തം ഓടിയ ടയർ ആണ് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഓടിയ ടയറാണ് അത് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഓടിയ ടയറാണ് യോക്കോഹോമ ജിയോലാൻഡർ എച്ച് ടി ഹൈവേ ടെറൈൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് ഇവിടെ ഒരു ക്രോം അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയല്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ക്രോം ആയിരുന്നു ഇത് ഫുള്ള് നമ്മള് പുതിയ ആ അതെ ഈ ബീഡിങ്ങുകൾക്കെല്ലാം ഒരു റബ്ബർ ബീഡിങ്ങുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ബീഡിങ്ങും ഈ ഇത് ഫുള്ള് ക്രോം ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റി പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ വണ്ടി ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കി പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കി ഇനി അടുത്ത കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വലിയൊരു നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്കർ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റാപ്പ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ലൈറ്റ്സ് കവർ ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുൾ കവർ ചെയ്തു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എൽ ഇ ഡിയിലായിരിക്കും പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ബാർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരിയർ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ എവിടുന്നാ ചെയ്തെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി സാധാ കടയെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റിക്കറാണ് അത് ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര വട്ടം കഴുകി എത്ര അല്ലെ ഭയങ്കര മോശം നമ്മൾ റോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ നല്ല എന്നാലും എല്ലാ സ്റ്റിക്കറും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊളിഞ്ഞൊന്നും പോയില്ല പോലും പൊളിഞ്ഞു പോവാതെ ഇവിടെ വരെ ആ സാധനം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ബ്രേക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗോവയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് പോയിട്ട് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി ഇന്റീരിയറിൽ ഒരു ചെറ
അതല്ലാണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബ്രേക്ക് തീരുക അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവ് കുറവാ ഇനി ഒരു യാത്ര ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്കയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്രയുടെ മനസ്സിലായി ഇനി പുറകിലത്തെ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഹാരിയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിൽവറിലായിരുന്നു അതും ബ്ലാക്ക് ആക്കി അതും ബ്ലാക്ക് ആക്കി ഇപ്പൊ വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ബാക്കിലെ ലോഗോ മാത്രമാണ് സൈഡിൽ ഡാർക്ക് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ വൈറ്റും കൂടി മാറ്റാറുണ്ട് കറപ്പടിക്കാറുണ്ട് നല്ല ഫുള്ള് അതാകുമ്പോ ഇനി ഓവർ സ്പീഡിലും പിടിക്കില്ല അതും കൂടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കറപ്പാക്കി അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തത് ഇപ്പം വണ്ടി എല്ലാം സർവീസ് എല്ലാം ചെയ്തു സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തു സസ്പെൻഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല മൊത്തം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയോ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഇത്ര യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ബാക്കി പെയിന്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഒരു സ്ക്രാച്ച്ലെസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചെത്തിയത് അതിന് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി അല്ലേ ഷെറി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അപകടമായിട്ടോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ചെറിയ 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 ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നാലും മേജറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇത്രയും ഒരു വലിയ യാത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ മെയിൻ കാര്യം അത് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് രാത്രിയിൽ പോയി രാത്രിയിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിപ്പിന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയത് രാത്രിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നതും ഏകദേശം ാണ് കയറിയത് ഇതില് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സത്യം പറയാൻ നമ്മൾ ഒളിച്ചു വന്ന ഒരു പോലെയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് നമ്മള് നിയമത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ പറയണ്ടേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് മൊത്തം ഇന്ത്യ മൊത്തം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം മഹാരാഷ്ട്ര അത്യാവശ്യം നല്ല കൈക്കൂലി മേടിക്കുകയും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചണ്ഡീഗർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് അവിടെയും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ചണ്ഡീഗർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് പോലീസ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫൈൻ അടക്കുന്ന ഒരു പോലീസാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലീസ് ഗുജറാത്ത് പോലീസ് ഗുജറാത്ത് പോലീസ് മെയിനായിട്ട് വണ്ടീൻ്റെ ഇതൊന്നും അല്ല പിടിക്കുക അവർ വണ്ടി ആണെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താം അങ്ങനെ നോക്കിയാലും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ചണ്ഡീഗർ ഈ നാല് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുമ്പിൽ കൂടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് മുമ്പിലൂടെയൊക്കെ പോയി വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തു ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് സാറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നൂറെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മേടിക്കാറുണ്ട് ഈ തവണ പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റിക്കർ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ യാത്രയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഷെയ്ക്കാൻ്റെ തന്ന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നിച്ചിട്ടൊക്കെ വിടണമെന്നിട്ട് പഞ്ചാബിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്ത പോലും ഇല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതെ മിസോറാമിലെ എം ബി ഡി മിസോറാമിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്കുള്ളൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത്
നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല മറ്റ് ഹൈവേയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വീതിയുള്ള വഴിയാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ട്രക്ക് ട്രാഫിക്കും ഒരു ലൈറ്റും ഇല്ലാത്ത പല ടെറൈൻസ് എല്ലാം വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭയങ്കര ട്രക്ക് ട്രാഫിക്കുള്ള റോട്ടുകളിലൊക്കെ മൂളത്തെ ലൈറ്റ് കാരണം ട്രക്ക് ഒന്നും പുറയുന്നുള്ള വെളിച്ചം കാണത്ത് പോലുമില്ല വണ്ടി നമ്മൾ മൂളത്തെ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് മെറിക്കൂടെങ്കിലും വെളിച്ചം കാണും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് അത് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെട്ടു അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത വളവുകളും ടേണുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ് പല സ്ഥലത്തും അവിടെ ഈ ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതൊന്നും പാടില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മളതനുസരിക്കും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചു എല്ലാം ഊരി മാറ്റി പക്ഷെ എന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെങ്കിലും എന്താ പറയണ്ടേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ല ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ശത്രുത രീതിയിലാണ് പലരും എടുക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രകോപനപരമായിട്ടും കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അടുത്ത് പവറുണ്ട് അവർ അതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കും നിയമം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതായത് ചെറു ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് ശത്രുതാ ശത്രുത ഒരു ശത്രുക്കളെ കാണുന്ന പോലെ വണ്ടിയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തുന്നവർ ഒരു ശത്രുക്കളെ കാണുന്ന പോലെ അല്ലാതെ ഓക്കെ ഏ ഓവർ സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട പക്ഷെ സ്റ്റിക്കറിങ്ങും ചെറിയ ടയർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതും അങ്ങനെ ചെറിയ കസ്റ്റമൈസേഷനും ഒക്കെ അത് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ബ്ലൂടൂത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പോലും സംസാരിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അല്ലെ ഉബർ ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണാണ്ട് പറ്റൂ കണക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ ഫോണ് എല്ലാരും ഫോൺ വിളിക്കില്ലേ ബ്ലൂടൂത്ത് കമ്പനി തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മള് മണിപ്പൂര് പോയപ്പോ അവിടുത്തെ മോട്ടോ എക്സ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഓഫ് റോഡിന്റെ കുറെ ഓഫ് റോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എവിടെയോ എന്തോ ഒരു എന്താ ആളുകളുമായും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് അത്ര സിങ്ക് അത്ര ശരിയല്ല അതൊന്നും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ എന്തുസിയാസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആ ഒരു ബന്ധം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മോശമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്താൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതാണ് ഈ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം കാരണം ഇത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജനങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു തെറ്റുണ്ട ആവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു സജഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഈ സ്പോട്ട് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതുപോലെ വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആണ് ഇത്ര അധികം വണ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പഞ്ചാബിലും കേരളത്തിലും മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മേഘാലയയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഈ ഫോഗിലാമ്പല്ല എല്ലായിടത്തും വെക്കണം എന്നാണ് അഡീഷണൽ ലാമ്പ് എന്താ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെയാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇടുക്കിയും വയനാടും എല്ലാം മഞ്ഞും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് റോട്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല റോട്ടിൽ അത് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ റോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ റോഡുകളാണ് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം നടുക്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത്
ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇത് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇനി കാറിൽ ഇരുന്നുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാം അല്ലെ അതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേരുടെ പരാതി എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് വേറെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഒരു ടൂർ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ല നമ്മളൊരു എക്സ്പെഡിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഒറ്റ സ്റ്റേച്ചിന് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും കവർ ചെയ്ത് എത്രയും ചുരുങ്ങിയ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്താം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ പോയത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അറുപത് ദിവസം ആണെങ്കിലും രണ്ട് മാസം ആണെങ്കിലും പക്ഷെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അത് മൂന്ന് മാസത്തിലോട്ട് പോയി പിന്നെ വേറെ ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ഥലങ്ങൾ ആക്ച്വലി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റോഡ് കൂടുതൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം റോഡ് ഉള്ളപ്പോ നമുക്കത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു പക്ഷെ ഈ റോഡ് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ റോഡ് ട്രിപ്പ് ആണല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളിപ്പം എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കിടിലും കുറെ എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയത് കൊച്ചി നിന്ന് നേരെ രാത്രി കന്യാകുമാരി പോയി രാത്രി ഒളിച്ചു പോയി ഒളിച്ചു ഒളിച്ച് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിക്കർ കണ്ടാൽ പിടിക്കുമോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇനി വണ്ടി പിടിച്ച് അതൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മള് കന്യാകുമാരി വരെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മള് കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ പാറയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മുനമ്പി നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദ പാറയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മള് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കന്യാകുമാരി നിന്ന് നമ്മള് നേരെ പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് പോയി പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലൂടെ സ്ട്രീറ്റ്സിലൂടെയും ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോണ്ടിച്ചേരി ഒന്ന് കറങ്ങി പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഹൈദരാബാദ് വഴി ഹൈദരാബാദ് വഴി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡിലോട്ട് പോയി പിന്നെ നമ്മള് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ വാട്ടർഫോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വാട്ടർഫോൾ ആയിരുന്നു അത് അതെ അതെ അല്ല അത് മാത്രമല്ല അല്ല അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഈ ഛത്തീസ്ഗഡ് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കിയില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൈദരാബാദും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡ് ചാർഗണ്ട് പോകാത്ത സ്ഥലമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ചെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നമ്മൾ ചിത്രക്കൂട്ട് വാട്ടർഫാൾ കാണാനായിട്ട് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വണ്ടി ഓടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫോൾ കണ്ടത് അത് അധികം ആരും അങ്ങനെ കാണാത്ത ഒരു അധികം പോവാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അതെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഉള്ളോട്ട് പോകണം അപ്പൊ നമ്മള് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അതാണ് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തത് കണ്ടത് ഛത്തീസ്ഗഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഒഡീഷയിലേക്കാണ് പോയത് ഒഡീഷയിൽ നമ്മള് ഹിരാകുണ്ട് നമ്മള് ഡാം കണ്ടു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് അത് നമ്മള് കണ്ടു അതും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരിതാണ് അങ്ങനെ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ റാഞ്ചിയിലോട്ട് പോയി റാഞ്ചിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ വലിയ അട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൗണും ധോനിയുടെ വീടൊക്കെ നമ്മൾ പോയില്ലേ അല്ലെ ധോനി എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ സംഭവം വീടും ഒരു സംഭവം അല്ലേ പിന്നെ നമ്മള് അവിടുന്ന് നേരെ ബീഹാർ ബീഹാർ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇച്ചിരി താല്പര്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അത് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ബീഹാർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ചെന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മെറിക്ക് നമ്മള് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്
നമ്മൾ സിക്കിമിൽ നോർത്ത് സിക്കിം അത്രയും മോശമായ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് പോലും നമ്മൾ നോർത്ത് സിക്കിം പ്രിഫർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോർത്ത് സിക്കിം നോർത്ത് സിക്കിമിലെ മെയിൻ കാഴ്ചയാണ് ഗുരുഡോമർ ലേക്ക് അത് നമ്മൾ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഗുരുഡോമർ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ ഗുരുഡോമർ ലേക്ക് പക്ഷെ സിക്കിമില് ഫുള്ള് നമ്മളെ അവിടെ കൊറേ ദിവസം കുടിയും കിടന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെയൊക്കെ കുടിയും കിടന്നു സിക്കിമിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മള് അടുത്ത ഒരു സ്ഥലം പോയത് സിക്കിമിൽ നിന്ന് നമ്മള് മേഘാലയ ഷില്ലോങ് വഴി ത്രിപുര പോയി ത്രിപുരയിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് പാലസ് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്തായാലും അഗർത്തല സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പാലസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നേ ത്രിപുരയിൽ നമുക്ക് കൊറേ ഭീഷണി ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതിന്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മള് സീരീസ് മൊത്തം കണ്ട് ഇതായാലും മിസ് ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണ്ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ഐഡിയ ഐഡിയ കിട്ടും ഐഡിയ കിട്ടും ശരിക്കും ആക്ച്വലി കുറച്ച് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റോഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാവാതിരുന്നത് പിന്നെ ത്രിപുര നമ്മൾ ത്രിപുരയിലാണെങ്കിൽ അഗർത്തല അവിടുത്തെ പാലസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മള് ത്രിപുരന്ന് മിസോറാമിലേക്ക് വന്നു മിസോറാമിലാണ് മിസോറാം സിറ്റി ആണ് മെയിൻ സിറ്റി വ്യൂ നല്ല വ്യൂ ഉള്ള സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ മെയിൻ ഒരു മിസോറാമിലെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സിറ്റിയും ആ സിറ്റിയിലുള്ള അവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെയാ മാക്സിമം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ മണിപ്പൂർ എത്തി മണിപ്പൂർ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് മ്യാൻമാർ ബോർഡറിൽ പോയി പണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്ന ബോർഡർ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കായിരുന്നു അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നല്ല കാഴ്ചകളായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ സിറ്റി എല്ലാം കണ്ടു ഇംഫാലൊക്കെ കണ്ടു സിറ്റി എല്ലാം വന്ന് അത്യാവശ്യം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നാഗാലാൻഡ് പോയി കൊഹിമ കാര്യമായിട്ട് കൊഹിമയില് നമ്മള് കൊഹിമയിലത്തെ ഫുഡിന്റെ കൾച്ചർ നമ്മള് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങള് അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ സെന്റർ കാണിച്ചു അതെ പേല ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാസി പോകുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളും അതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു സിമിട്രി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു വാർ വാർ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ അസമിലെ കസിരംഗ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയിലോട്ടാണ് പോയത് അവിടെ നമ്മൾ കസിരംഗയിൽ നമ്മൾ സഫാരിക്ക് പോയി കസിരംഗ സഫാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിലെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ കസിരംഗ ഭയങ്കര നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒറ്റ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എക്സ്റ്റിങ്ഷനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു അഭിമാന ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണേലും ഈ കസിരംഗയെ പറയാം ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാ മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ അവിടെ ഒത്തിരി നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് പോയി അവിടെ തവാങ് തവാങ് എത്ര കാലം കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തവാങ് രാത്രിയിലായിരുന്നു അതെ രാത്രിയിലാണ് പോയത് രാത്രി റൂം കിട്ടാണ്ട് നമ്മള് വണ്ടി വണ്ടി കിടന്നുറങ്ങി തവാങ്ങിലെ കാഴ്ച ഭയങ്കര രസമാണ് തവാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു മാജിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് ഭയങ്കര മലകളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റൈഡേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തവാങ്ങില് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു എം എൽ എയുടെ ഒരു ഡെത്ത് കാരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ളതെല്ലാം അല്ലെ സിറ്റിയും തവാങ്ങിന്റെ ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ മൊണാശ്രീ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കാണുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സിലിഗുരി എത്തി സിലിഗുരിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ബീഹാർ കയറി ബീഹാറിൽ നിന്ന് യു പിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാട്ട്നാ
ഡൽഹി നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടാണ്ട് ഡൽഹി നിന്ന് നമ്മള് റൂം കിട്ടാണ്ട് വീണ്ടും കുറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് അവിടെ താമസിച്ചത് പിന്നെ നമ്മള് റൂർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ദേവഭൂമിയായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ റൂർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറു പട്ടണം അവിടെ റൂർക്കിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാണ് അവിടെ ഇത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ സിറ്റീൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ചണ്ഡീഗറിൽ ചെന്നു ചണ്ഡീഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ജമ്മു പഞ്ചാബ് വഴി നമ്മൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ പോയി ജമ്മു ശ്രീനഗറിൽ ചെന്നു ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലേ പോയി പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ എൻ്റെ ട്രിപ്പിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ലേയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹാൻലേ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലോട്ട് പോയതും ഈ ഹാൻലേ വില്ലേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഉമ്മിംഗ്ല പാസിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ഈ ഉമ്മിംഗ്ല പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത്രയും ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കരമായ തണുപ്പും മൈനസ് പതിനഞ്ചിലാണ് രാത്രിയിൽ മൈനസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ മേലോട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും തണുപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വിന്ററിൽ അധികം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇതാണ് വിന്ററിൽ അതിലെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ സീരീസിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചതിലും ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റൂട്ടും ഈ ലേ നിന്ന് ഹാൻലേറ്റോട്ടുള്ളതാ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റി വിന്ററിലുള്ള അവിടത്തെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഹാൻലേ ഉമ്മിംഗ്ലേ നിന്ന് നമ്മൾ ദംചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈന നമ്മളൊരു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മുന്നിലൊരു മൂവി തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തെയും ചൈനീസ് നിർമ്മിതികളും ചൈനീസ് എന്താ പറയണ്ട വില്ലേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഹാൻലേൽ വന്നൊരു ദിവസം രാത്രി താമസിച്ചതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വെള്ളം പോലും കുടി നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ ടോയ്ലറ്റില് നമുക്ക് വെള്ളം പോലും ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡ്രൈ ടോയ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു അത്ര തണുപ്പ് കൂടിയ സമയത്താ പോയത് അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് തിരിച്ച് കൊറേ ദിവസം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ലേയിൽ നിന്ന് വന്ന് കാറുകളിൽ നമ്മൾ കുടിയും കിടന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ അത് നമ്മള് വീഡിയോയിലോട്ട് അതെ അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഈ സീരീസിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് കാറുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് തിരിച്ച് ശ്രീനഗർ വന്ന് ശ്രീനഗർ ദാരിലേക്കിൽ പോയി ശ്രീനഗർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് രാജസ്ഥാനിലോട്ട് വന്നു അല്ലെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദയ്പൂർ ഉദയ്പൂരിന്റെ കാഴ്ചകൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയുടെയും പാലസിന്റെ ഒക്കെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റി ഉദയ്പൂർ നമ്മൾ ഇൻഡോർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലെത്തി പക്ഷെ ഇൻഡോർ നമുക്ക് അധികം കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അതെ അതെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻഡോർ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെയിൻ സംഭവം ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ട്രാഫിക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ പോയി ഗിർ ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു സിംഹം വലിയ ആൺ സിംഹവും അതിന്റെ കൂടെ മറ്റ് സിംഹവും കൂടി കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു സഫാരി അതെ 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 ആ ഒരു സഫാരിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ി ഈ പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മഹാരാഷ്ട്ര വഴി നമ്മൾ ഗോവയിലെത്തി ഗോവയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലൊന്നും ഗോവയിൽ നിന്ന് നമ്മള് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റ ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മള് കൊച്ചി വരെ വന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പക്ഷെ റോഡ് കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്താനായിട്ടുള്ള റോഡ് വഴി പോകുമ്പോ ഉള്ള നമുക്കും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് 
ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡ്സ് മിസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് ഇടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവിടെ ബ്രേക്കായി അത് നമ്മുടെ അതൊരു ടൈമും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇനിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സീരീസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഒറ്റ സീരീസില് ഈ ഒരു വണ്ടി വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലെ ഒറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് വന്നാണ് അത്രയധികം എഫേർട്ട് എടുത്ത് അത്രയധികം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത ഒരു സീരീസാണിത് അപ്പൊ ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം എന്തായാലും എപ്പിസോഡ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ റോഡ് കാഴ്ചകളുടെ കൂടെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അത് എന്താ പറയണ്ട നമ്മൾ ഇട്ട എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ട് ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാവാതെ ഇരിക്കാനുള്ള കാര്യം ട്രിപ്പിന്റെ രീതിക്കും ചിലർക്കും മനസ്സിലായി നോർമലി ചെയ്യുന്ന ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ അത് കമ്പാരിസണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി അതുപോലെ മാത്രല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പും ക്യാമറയും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു വില്ലേജസിലോട്ടോ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടോ പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ത്രിപുര പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവര് ശരിക്കും അവര് ശരിക്കും ഭയങ്കര അപകടമായിരുന്നു ഇനി ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പണം പിരിച്ച അതുപോലെ പണം പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവറിനെ കൊല്ലു വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബീഹാറിൽ ബീഹാറില് അതിന്റെ വാർത്ത നമ്മള് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കിടക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര അൺസേഫ് ആണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താ പറയണ്ടത് റിസ്കുകൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ എടുക്കും പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോയെന്ന് ചോദിക്കും ഈ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോയെന്ന് ചോദിക്കും സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിനെല്ലാം ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എവിടെയും കൊണ്ട് തല വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ടുപോസോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയാം ഷെറിൻ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് പറയാം പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് റൂട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൂട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്റ്റേറ്റും അതിനുള്ള കാരണം ഏ അല്ലെ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് എന്തായാലും ഇനി ഷെറിൻ പറ ഷെറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ യാത്രയിലുള്ള ഒരു റൂട്ട് ഏതായിരിക്കും റൂട്ട് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ എക്സ്പ്രസ് വേ കൂടി പോകാത്തുള്ള സംഭവം രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ആ മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കിളി പോയി റോഡ് ഇതെന്ത് ഫ്ലൈറ്റോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ആ റൂട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഭയങ്കര അധികം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സ്പ്രസ് വേ ആണെങ്കിലും തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആവറേജ് നമ്മളൊരു എനിക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ ലേ ശ്രീനഗറിലെ റൂട്ട് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ആ മൂന്ന് തവണ ടോട്ടല് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് റൂട്ട് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് മിറിക്കിൽ നിന്ന് ദാർജിലിങ്ങിൽ വരെയുള്ള റൂട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പാ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി മഴ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഫോഗ് ആയിരിക്
പിന്നെ ഈ തവണ ഷെറിനായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന അങ്ങനെ എന്ത് പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും പോണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയ റൂട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ യാത്രയിലെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും റൂട്ടില് ഈ റൂട്ടില് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന റൂട്ട് ലേ സിറ്റി നിന്നും ഹാൻലേ വില്ലേജ് വഴി ഉമ്മിംഗ്ല ഉമ്മിംഗ്ല പാസ് പോയി തിരിച്ച് ഹാൻലേയിലോട്ടുള്ള ആ റൂട്ട് രക്ഷയില്ലാത്ത റൂട്ടാണ് ഭീകര റൂട്ടാണ് ഭംഗിയില് ഭംഗിയില് ഒരുപാട് അതിന് ഒരുപാട് ആ റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കും വണ്ടിക്കും ഒക്കെ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പോയ സമയത്താണ് ഈ മൈനസ് തന്നെ ലേ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മൈനസ് പത്താ ലേ സിറ്റി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉമ്മിങ്ങില പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത്ര ദിവസവും മൈനസ് ക്ലൈമറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞത് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലും അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കയറില്ല ഡ്രൈ ആണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹാഷായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ റൂട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അതായത് എന്താ പറയാ ഐഫോണിന്റെ ഒക്കെ മറ്റേ സ്ക്രീൻ സേവറൊക്കെ ഇടുന്ന കൂട്ട് ഒരു ഇതില്ലേ അതുപോലത്തെ മലകളൊക്കെ ആ അതുപോലെ മല പല കളറുള്ള മലകള് നമ്മളില്ലേ ചോക്ലേറ്റ് പോലെ ഇരിക്കണ മല അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ തീരില്ല അത്ര മിലിട്ടറിന്റെ ക്യാമ്പുകളൊക്കെയാണ് തന്നെ ഒരുപാട് മിലിട്ടറി ക്യാമ്പുകൾ മിലിട്ടറിന്റെ പലതരം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ടാങ്കിന് അഭ്യാസം നടത്തുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുറെ എന്തൊക്കെയോ മിസൈല് സാധനങ്ങൾ വേടി പോക എല്ലാം രസമാണ് അത് ഒന്നാ ഒറ്റൊരാളില്ല സൂപ്പർ അതെ അതെ അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം അല്ലേ ഏതായിരിക്കും ഷെറിനെ ഷെറിനെ ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് സ്ഥലം സ്ഥലമായിട്ട് എന്തായാലും മസ്റ്റ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി മിസോറാം സിറ്റിയുടെ വ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ ആ ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി പോയാൽ കൊള്ളാം കാരണം എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നി ഒരു ആംബിയൻസിന്റെ കാര്യത്തില് ഭയങ്കര രസം മലകളിൽ മൊത്തം രാത്രിയിലെ വ്യൂവും പകലെ വ്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് മിസോറാം സിറ്റി ഐസോ പിന്നെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഹാൻലെ വില്ലേജ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി ഭയങ്കര കാമാൻകോയറ്റ് സമാധാനം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്റെയും ലഡാക്ക് എന്റെ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസില് മീൻസ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇതിലും ഈ ഹാൻലെ വില്ലേജ് ഉണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നാഗാലാൻഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എപ്പോഴെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ വില്ലേജസിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അത് കുറച്ച് പരിചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം അവിടുത്തെ ഫുഡും അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാൻ ഉള്ളൊരു കൾച്ചറും അത്ര വൈവിധ്യമുള്ളൊരു കൾച്ചറുള്ള ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ നാഗാലാൻഡ് അത് നാഗാലാൻഡ് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഉണ്ട് അരുണാചലും നല്ലതായിരുന്നു നാഗാലാൻഡും അരുണാചലും ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലഡാക്ക് എപ്പോഴും ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലിസ്റ്റ് ആണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ലഡാക്കിൽ തന്നെ ഈ തവണ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഹാൻലെ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത തവണ നമ്മൾ ഈ തവണ മിസ് ആയൊരു റൂട്ടിൽ ഷെറിനെ നമ്മൾ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ സൻസ്കാർ വാലി ആ മറ്റേ അത് ഫോർ വീലർ ആണോന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ആ ക്ലൈമറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം സോജിൽ അടക്കോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി അടച്ചും പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൻസ്കാറിലെ റൂട്ട് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് റൂട്ട് എനിക്ക് ആ റൂട്ടിൽ ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇത്തവണ നമ്മൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് സോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ലഡാക്കിലെ ഹാൻലെ നാഗാലാൻഡ് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ അരുണാചലും ഒന്ന്
ത്രിപുരനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു ആ അല്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ത്രിപുരനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ കുറെ മലയാളികളെ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്നെ അവള് പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാല് ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ത്രിപുരയില് നമ്മള് കണ്ട കാഴ്ച പറഞ്ഞു കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മള് മുമ്പിൽ കണ്ടത് വിത്ത് വീഡിയോ പ്രൂഫ് അല്ലേ നമ്മള് കാണിച്ചത് അല്ലെ ആളുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഒരു കുറവും ബീഹാറും ബീഹാറും ഉണ്ട് ബീഹാറും ഭയങ്കര മോശം എനിക്കും തീരെ ഇനി പോകണമെന്ന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ ബീഹാറും ത്രിപുരയാണ് എനിക്ക് പോകാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പക്ഷെ ബീഹാറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എസ് കാരും ഇവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കാണാത്ത ഉള്ളിലോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പോവർട്ടി 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 എന്നല്ല അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബീഹാർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും ഒക്കെ എന്താ പറയണ്ട ആളുകളുടെ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ മിസോറാമിലെ മിസോറാമിന്റെ പുറത്തോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ആ അവസ്ഥകൾ ഭയങ്കര മോശമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ ഇനി പോവാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ബീഹാറും അതിൽ പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം കൂടി ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഈ മലയാളികളായിരുന്നു നമ്മളെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ത്രിപുരയിലെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേറെ കുറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ത്രിപുരയിലെ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചല്ലോ നമ്മളവിടെ തടയണതും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ കണ്ട് അപ്പൊ ത്രിപുരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മോശം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ മലയാളികള് എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണവരായിരിക്കും മലയാളികൾ കുറെ പേര് നമ്മളെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര ഭീഷണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറെ പേര് തെറി മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുക അങ്ങനെ കുറെ സംഭവം എൻ്റെ എല്ലാത്തിനും പോയി സിരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ മലയാള അസോസിയേഷൻകാർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഭീഷണിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കണ്ട കാര്യം വീഡിയോയിലുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മള് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ഇത് ആ ആ കോമഡി അല്ലേ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇവരിങ്ങനെ കുറെ തെറിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് അവസാനം ആണ് പറയണത് അതിനകത്ത് ഒരുത്തൻ പറയണതാണ് ഒന്നാമതേ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ത്രിപുരയിൽ ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ത്രിപുരയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കല്യാണം നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തെറികൾ ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് പുള്ളിക്കാരനെ വിഷമം പുള്ളിക്കാരനെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇത് തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് പറയാൻ പറ്റും പറ്റും സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അവിടുത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പിന്നെ അവിടെ റോഡുകൾ വരുന്നു അതെ പണ്ടത്തെ ഒരു സർക്കാരിനെയും ഇത് ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം പറയാം കുറെ ആൾക്കാർ ഇതില് രാഷ്ട്രീയം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കളിപ്പ അവിടെ ബി ജെ പി സർക്കാർ മുൻപ് സി പി എം ഭരണമായിരുന്നു തോന്നും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മുന്നത്തെ സർക്കാരിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിപരമായി നോക്കുവാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ബി ജെ പിക്കാർക്ക് വരെ റെസ്പെക്ട് ഉള്ള സി പി എമ്മിലെ ഒരു ആളായിരുന്നാണ് അവിടെയുള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഈ മാണിക് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പുള്ളി അത്ര നല്ലൊരു വ്യക്തിപരമായി പറയാണ് പുള്ളി ഭയങ്കര നല്ല ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും എടുത്തുനിന്ന് ഇത് കേൾക്കണതല്ലേ ഇത് അല്ലേ അവിടുത്തെ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും
ഇവിടുത്തെ സഫാരി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആസാമിലെ കാസിരംഗയും ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ കാണിക്കുന്നു അത് രണ്ടും ഒരു എന്തായാലും നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പേക്കും രാത്രിയായി നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡും കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എത്ര രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മറ്റു കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കൂടി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അതിൻ്റെ കുറേ സർപ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അല്ലേ ബൈ ബൈ